Ja, ich hatte euch gesagt, wie problematisch aus meiner Sicht die Änderung des Infektionsschutzgesetzes ist, wie problematisch diese sogenannten Hotspot-Lösungen sind. Und zwar so ganz grundsätzlich, weil es aus meiner Sicht sowohl von der Dogmatik her, äh, wie man das jetzt machen will, als auch von der äh, Definition der Voraussetzungen für die Hotspot-Lösung, ähm, als auch von der Frage nachher, wann liegt die Hotspot-Regelung vor, also wann sind die Voraussetzungen gegeben, problematisch ist. Und äh, Hamburg hat das ja nun äh, getestet und will ganz Hamburg oder hat ganz Hamburg zum Hotspot erklärt. Und schon gibt es die ersten Klagen dort, also im Eilverfahren vor den Verwaltungsgerichten. Ähm, die, da wird schon so argumentiert, es gibt schon gar keine konkrete Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage. Das heißt, wir haben in Hamburg überhaupt nicht die Voraussetzung für einen Hotspot. Dann, dann würde es im Weiteren schon gar nicht auf die übrigen Punkte ankommen. Aber natürlich werden vom Gericht dann die Punkte alle überprüft. Das sind Eilverfahren vor den Verwaltungsgerichten. Das ist das, was jetzt am schnellsten geht. Und äh, andere Länder, Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, haben von diesen Hotspot-Regelungen überhaupt keinen Gebrauch gemacht, weil die schon von vornherein natürlich sagen, wir produzieren hier äh, extrem viel Klagen. Ähm, das alles deutet darauf hin, dass diese Änderungen aus meiner Sicht, habe ich euch ja prognostiziert, eher keinen Bestand haben werden. Hier muss dringend nachgebessert werden.